Daily Pony Online TV. Na ispata alitaka kusikia kwa sababu mimi ndo ambaye pengine barua yangu inasubiriwa sio kwamba iandikwe eh tume ya utumishi ah uh, samhani uh, iandikwe uh, kwenye kwenye uh, kwenye tume yetu ya uchaguzi alafu watu wajue kwamba hawapo bungeni iko hivi kwa utaratibu wa kawaida kabisa uh, hakuna ama tuseme sio utaratibu wa kawaida kikatiba hakuna mtu anaweza kuwa mle ndani ambaye hana chama ukiacha mwanasheria mkuu wa serikali kama hivyo ndivyo swali limeulizwa mbona hawa tunajua kwamba chama chao kilishawafukuza alafu bado wako bungeni sasa kwa nini bado wako bungeni ni kwa sababu wao wamekwenda mahakamani na sisi tunasubiri mahakama ifanye maamuzi kwa nini tumetoa nafasi hiyo ya mahakama kufanya maamuzi? Kwa wale wanaofuatilia kesi hizi za kisiasa. Aa, wabunge hao walioko bungeni sio wabunge wa kwanza kubaki bungeni baada ya vyama vyao kutangaza kwamba vimewafukuza. Hawa sio wabunge wa kwanza. Walishakuweko huko zamani na pengine Eh, kwa sababu ya muda wetu ni mfupi na kutoa nafasi kwa ajili ya watu wengine uh, wabunge ambao wameshawahi kwenda mahakamani eh, nyie mfahamu mbunge maarufu kabisa kutoka Zanzibar huyu anaitwa nani uh, Mheshimiwa Hamad alishawahi Hamad Rashid alishawahi kufuka kwenye chama chake lakini aliendelea kuwepo bungeni kwa nini kesi ilikuwa inaendelea mahakamani Mheshimiwa Zito Kabwe ameshawahi kupitia mazingira hayo kwa hiyo wapo wabunge wengi tu huko nyuma ambao hata vyombo vya habari viliwaita wabunge hawa ni wabunge wa mahakama kwa hiyo sio kundi hili tu na sababu ya msingi ni moja ni hivi hapa mwezi wa nane nafikiri mwaka jana kama sikosei kama yupo ambaye atanirekebisha eh, ni kwa sababu siwezi kupitia records zangu sasa hivi lakini mahakama ilitoa maamuzi kuhusu wale wabunge wa CUF waliokuwa wameondolewa bungeni nadhani 2018 na ama 2019 Wabunge wakafu wale walitangazwa na CUF maana wakati ule CUF iko pande mbili. Walitangazwa na upande mmoja wa CUF kwamba hawa si wabunge tena. Hatuwatambui kwa maana kwamba sio wanachama wa chama cha CUF. Wale wabunge wakaondolewa bungeni. Wakaja wabunge wapya wakaapa. Kesi ile ikawa inaendelea mahakamani ambayo walipeleka wale wabunge waliondolewa bungeni wa CUF kwamba sisi bado ni wanachama wa CUF. Mahakama haikutoa uamuzi wakati ule kwa sababu mbalimbali mbali, imetoa uamuzi mwaka jana. Huo uamuzi uliotoka mwaka jana umeamua hivi kwamba wale wabunge hawakuondolewa kihalali kwenye chama chao. Kwa maana ipi? Katika kuwafukuza mchakato ule wa kuwafukuza haukufuata taratibu walizojiwekea CUF. Sasa uh, wote tunaosikilizana hapa ni hivi maamuzi kama hayo yametoka 2022. Hawa watu walishapoteza miaka yao miwili kule bunge 2018-19 hivi. Kipindi kile kama hawa bunge wangebaki bungeni na mahakama ikaamua hivi, hakuna aliyepoteza chochote hapo. Chama hakijapoteza wala eh, wale wananchi ama tuseme sasa hawa ra, ama hawa waliokuwa wabunge wangekuwa hajapoteza chochote. Na hawa walioko bungeni mazingira ni hayo hayo. Ukiwatoa hawa alafu mahakama ikaja kusema hivi chama chao kiliwafukuza kihalali hakuna anayepoteza chochote hapo kwa hiyo na wao wanakuwa sio wabunge kama mahakama itatoa maamuzi ndani ya kipindi hiki ambacho bado wako bungeni wataondoka lakini kama itakuja kutoa baadaye hakuna aliyepoteza chochote lakini ukiwatoa hawa leo alafu mahakama ikaja kusema kama vile ilivyosema kwa wabunge wa CUF unakuwa hawa hujawapa haki yao ya msingi kwa nini ndio maana mahakama zipo na hizi haki ziko kikatiba lazima wapewe nafasi ya kusikilizwa wameenda mahakamani wasikilizwe na mahakama inatoa nafasi ya wao kusikilizwa wakati sisi tunasubiri yake kwa hiyo kwa hiyo nadhani mpaka hapo mtakuwa mmenielewa kwa nini bado wako bungeni bado wako bungeni kwa sababu mahakama haijasema kwamba kesi hii imefikia mwisho jamani eh hawa watu wamefukuzwa kihalali mm. wanaondoka bungeni hawa watu 
ha, chama hakikufuata utaratibu mzuri chama sasa kitafuata utaratibu mzuri wa kuwaondoa hao watu kwenye chama chao alafu wataondoka bungeni lakini pia sio sio maana kwa sasa kwa sababu ni hao tunawazungumzia na mimi nimewatajia mifano tu nyinyi mnakumbuka mheshimiwa Sofia Simba aliwahi kufukuzwa CCM na alifukuzwa wakati bunge linaendelea aliondolewa bungeni na huyo ni wa CCM kwa hiyo hayo mambo hutokea yeye yeah, alifukuzwa hakwenda ma Okay, na pengine isilete sura ya kwamba kuna jambo fulani hivi hapana hakuna jambo lolote ni katiba yetu imeweka hiyo mgawanyo wa madaraka sisi tunatunga sheria sheria zinatafsiriwa na mahakama kwa tunasubiri mahakama Pana. itafsiri utaratibu ambao chama cha hao wabunge kimeutumia kama itasema wamefukuzwa wame kihalali wataondoka bungeni kama mahakama itatoa uamuzi wakati gani sasa huo sisi sio kazi yetu kuwapangia kwa hiyo uh, kama kuna swali yeah. la nyongeza watu waendelee na maswali Ta. lakini maelezo ya msingi ni no, 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 My swell is this kama watu wa CAF wana, wanasema kwamba uh, argument ile tuwa speaker ni kwamba wale watu waliokuja pale wameliondolewa wrongly kwa hiyo hawa kwa hiyo wanataka hawa baki wasije wakaondokana mpaka mahakama iconfirm kwamba walikuwa remove correctly okay the swell comes is this kama mahakama ikisema kwamba hawa wako pale mahakamani illegal number one will they pay back the emoluments or the pata plus interest to the taxpayer that's the first question the second question the second question this is i'm going to land there just 10 more seconds the second question is this when a body is deemed to make a decision be it a court be it a uh, body that decision is deemed to be legal is deemed that decision deems to hold when mahakama says no umeenda mahakamani it is not automatic stay of execution ndavu wa decision sabaya yuko jela sasa hivi hizo pili kama says it is wrong ndio anatiwa mm. so this is a you anana umeelewa point yangu hapo naweza kujiblam jendelea na mengine hapana kujiblam jendelea na mengine bwana jones endelea it's okay nilikuwa naweka nataka niweke maswara ya panyali kiliko context kama mtanifunza jibu kwa kifupi hoja ya msingi ni kwamba maamuzi yale yaliyotoka kwa ile kesi ya CUF ni maamuzi ambayo yatasaidia mahakama inapoamua kwenye hiyo kesi nyingine siwezi kusema mahakama itaamuaje mahakama itakapoamua itakuwa imesema kama warejeshe itasema kama wasirejeshe itasema kama hiyo hukumu walioitoa inarun kuanzia lini watasema kwa hiyo hilo nadhani tusiwe na wasiwasi sana hoja ya msingi ni kwamba Uh, katika katika swali hili ime, imeingia hoja nyingine ya kwamba hata kama mtu amekata rufaa mbona ametumia mfano mbona sabaya yuko ndani pamoja na kwamba amekata rufaa kesi kesi ya sabaya ni kesi ya ya kijinai kesi ya hawa watu tusiifanye ni kesi ya kijinai sio kesi ya jinai ni kesi ambayo iko nje kabisa ya utaratibu kwa hiyo kusema na wao watoke kwa sababu maamuzi yamesha toka ya watoke wasubirie huko nje no no it doesn't work that way na nimemsikia mtu mmoja hapo akawa anasema anataka kuweka haya maswali kwa context ya kisheria kwa sababu ya muda wetu ndio maana anaenda haraka kama isingekuwa hivyo ningejibu kwa kirefu zaidi lakini nadhani sehemu mbili zake za swali ziko kwa sura hii ya nitaka ni tu kuweka swali dogo sana hapo hapo kwenye kwenye hiyo swali, swali dogo tunalalia yes swali dogo ni hivi kuna tofauti kubwa kati ya kesi ya bunge wa kafu kwa sababu wale wa kafu waliteuliwa na chama chao wakapelekwa bungeni kama wabunge wa viti maalum. Baadaye wakiwa bungeni ndo wakaja wakafutiwa nini? Uwanachama wao. Lakini process ya kuwateua ndani ya chama chao ilifanyika na wakaenda bungeni wakawa wabunge kwanza in the first place. Kwa hata walikuja kufukuzwa, walifukuzwa bungeni na kuondolewa hapo hapo, lakini tayari walikuwa wameshateuliwa na chama chao. Kesi hii ya kinamde is a complete different matter. Hatujawahi kukaa kwenye kikao chochote cha kamati kuu ya Chadema kuteua wabunge wa viti maalum that in the first case. Na la pili, hata walivyokwenda wao kule bungeni kwa kwenda kuapishwa, tukauliza kuna kuna criminality. Kwa mfano, mtu ambaye yuko yuko jela, na swali langu ni kwamba swali ni swali swali ni hivi. Maelezo aliyotoa uh, mheshimiwa speaker hapa dada yangu tulia is out of context kwa sababu hajaenge hajazungumzia haja the content of the matter. Content of the matter ya Chadema ni kwamba hawa watu hawajawahi kuteuliwa na chama kwenda kuwa wabunge. Kwa hata swala la kwenda walipofukuzwa wanachama wao wakienda wakashinda swala la wanachama wao bado wanaweza kurudishwa wanachama lakini sio wao. Naweza kuwa nafasi ya kujibu maana muda wetu yeah, unatia. Naweza yeah, kuwa pigile mwaitenda. Endelea doctor Aisha ni hivi sasa nadhani ndio maana katika kuchanganya huko mambo na nashukuru leo nimeshiriki na wakati mwingine nitajitahidi uh, pengine nianze kushiriki mapema ili 
si lioko ma- mahakamani hoja iliyosemwa sasa <laughs> ya kwamba hawa mchaka wao kwenda bungeni ulikuwaje sio kesi hiyo kwa nini kwa sababu sio chama cha Chadema kilichoenda mahakamani kwamba sisi hawa hatukuwahi kuwateua sio kesi iliyopo mbele ya mahakama kesi iliyopo mbele ya mahakama ni hao wabunge 19 wameenda kwamba chama kimetufukuza isivyo halali ndio kesi iliyoko mahakamani na wala chadema isikae huko kimya ikataraji kwamba mahakama katika kesi hii itafanya uamuzi wa pia kuangalia mchakato ulikuwaje wa kuwapata wabunge hawa na mimi nisingependa nijielekeze huko kwa sababu ya muda kama tungekuwa na muda pengine ningeenda huko sasa kwa sababu muda wetu ni mfupi hoja ni hiyo lazima tuweze kuitenganisha lazima utenganishe kesi iliyoko mahakamani inahusu wabunge 19 kufukuzwa na wao ndio walioenda mahakamani. Lakini dada tu kesi ambayo chama cha demokrasia na maendeleo kinayo kwamba mchakato wa kuwapeleka bungeni chama hakikushiriki hiyo ni kesi nyingine. Sasa dada tulia ndo ndo yangu. Kwa hiyo lazima tuweze kutenganisha mambo hayo mawili. Kwa hivyo mimi ngoja mimi nimezungumzia kesi iliyoko mahakamani na kwamba haina tofauti sana na ile kesi nyingine. Na mtakumbuka nimesema hivi Haimaanishi kwamba mahakama itaamua kama ilivyoamua kwenye kesi ile ya wale wa CUF. Kwa hiyo siwezi kusema wataamuaje na kwa kuwa sijui siwezi kuwasemea. Asante. Na, na huwa nasema siku zote. Nilipata kusema mahali kwamba lugha ya mazungumzo si sawa na lugha ya maandishi. Kwa hivyo kama kitu kingekuwa kimeandikwa manake mtu ana uwezo wa kurekebisha poma, wa kurekebisha neno hili atumie hili, wa kusema hili kufata hili. Uh, katika hayo ambayo amezungumzwa na mhimili wa serikali maana hapo mlitaka swali ulivouliza ni kwamba Mheshimiwa Rais amesema amemfutia kesi lema inakuwaje uh, na mhimili mwingine kumbe unaweza kufanya hivi, kumbe unaweza kufanya hivi. Uh, si kwamba Rais atakuwa alipiga simu sasa kwa sababu hiyo ni lugha ya mazungumzo na yeye ameongea pale ni ni hadha ya watu kwa hivyo alikuwa hasomi si na kwa sababu ni lugha ya mazungumzo yanaweza kuwa yametumika maneno hayo lakini kimsingi mahakamani kesi haifutwi kwa kupiga simu kwa hivyo lazima zimetazamwa zile sababu zilizokuepo zilizopelekea hizo kesi na zimetazamwa sababu ambazo pengine zingeweza kutumika kwamba uh, hii kesi iliyo uh, labda kesi ya aina hii ehe Ushahidi unaendaje? Nyinyi huwa mnaona si kesi za lema pekee. Huwa mnaona mahakama mara nyingi e, either inatupilia kesi nje au anaenda DPP yule uh, DPP sasa kwa ajili ya haraka uh, nafikiri watu watakuwa namfahamu. DPP anasema sina mpango yani sina mpengine sio kwa, ne, kwa kutumia neno sina mpango lakini kwamba sina mpango wa kuendelea ama serikali haina mpango wa kuendelea na hii kesi. Kwa hiyo mazingira hayo huwa yapo na yapo kisheria sheria zetu ndivyo zinavyosema. Kwa hivyo rais akisema nimemfutia kesi sio kwamba yeye alitoka mahali akaenda kufuta hizo kesi hapana. Yaani ile ni lugha ya mazungumzo. Ni kwamba tulizi pengine tulizitazama kesi zake tukaona ah kesi hii bwana nyinyi na ushahidi wa jambo hili hapana. Ondoeni hiyo kesi. Sasa ile ondoeni hiyo kesi sio kwamba wanaamka asubuhi wanasema jamani hii kesi haipo tena. Hapana. Lazima ule utaratibu wa kawaida kabisa ufuate. Kwa hivyo watu wasi wasitazame kwa sura hiyo kwamba pengine mheshimiwa rais anaposema kwamba alisema kesi nina kesi mama ya kesi hizo nimemfutia kwamba pengine utaratibu wa hujafuata hapana utakuwa umefuata vile vile na mimi kama ningekuwa na na nafasi ningeweza sasa kufuatilia huko jamani hii kesi vipi ilikuwa imetolewa kwa misingi ipi ha, ha, huko mahakamani kwa hiyo ni mahakama yenyewe itakuwa pengine sana sana ni hiyo ya kuzungumza kwamba jamani hebu angalieni hizi kesi ambazo zina ushahidi endeleeni nazo ambazo hazina ushahidi zitazameni DPP imeshafanya uchunguzi miaka mingapi imeshafikia wapi kwa hiyo mazingira kama hayo kwa hiyo watu wasilitazame kana kwamba sasa serikali inafanya maamuzi kwa niaba ya mahakama hapana sio utaratibu huo kwa nini kwa sababu sheria zetu zimetoa hiyo nafasi ama zimetoa hiyo room ya kesi kufutwa na si lazima rais awe amesema lakini mwanaongezea swali hapo Uone kama kuna busara mheshimiwa speaker angalau basi hata hizo za matamshi zisiwe zinatolewa kwa sababu matamshi yana nguvu kuliko hata maandishi ambayo wengi hatuyaona hata tukiyaona tuyasomi kama tuna uwezo wa kuyasoma e, katika ngazi zenu sekunde tatu kama unaweza kujibu hauoni kuna busara ya kulizeb baadhi ya maneno including mambo ya kuingilia mwimili mwingine Uh, 
ndio maana nimeeleza kwamba mazingira hayo ya kuingilia mhimili pengine kwa sababu nimeongea nime, nime tangu mwanzo na nireje tena kwa sababu ni lugha ya mazungumzo na yuko pale na wale watu ni kitu ambacho pengine wangetaka kujua kwamba huyu mtu ambaye aliwepa alipata kuwa mbunge hali yake ikoje na amerejea na kitu kama hicho kwa hiyo katika hali ile ya kawaida hakuna jambo lolote ambalo mheshimiwa rais atakuwa amelifanya ambalo liko kinyume na utaratibu. Na hapa mtu uh, umesema 3 seconds sasa ni ngumu sana hayo maneno kuisha kwenye 3 seconds. Kwa <laughs> mazingira ni hayo. Na hayo ya kusema kwamba kwa hekima matu, matamshi ni kweli. Na ninyi huwa mnafahamu viongozi kama mimi ndio maana hapa watu walisema oh Uh, uongee pengine wewe kama wewe hapana sio rahisi sana kujivua kwamba sasa hivi nazungumza kama mimi ama sasa hivi nazungumza kwa namna gani kwa hiyo hapa nazungumza mimi kama mtu mwenye uelewa wa sheria inasemaje sio kazi rahisi uh, wakati ukiwa unazungumza kama kiongozi kwamba maneno yote utakuwa umeyahesabu lakini unapozungumza kama kiongozi maneno yale yanakuwa na context context ndio hii nimekupa kwa nini kwa sababu kwa, kwa wale watu na kwa mahali alipokuwa anaongea asingeweza kuanza kutoa hiyo context kwamba eh jamani mazingira yako hivi kesi nyingi tulizifuatilia tukagundua hazina ushahidi zile ambazo zina ushahidi pengine bado zinaendelea na mambo kama asante tunashukuru sana make your day right Gili Boni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe kisha like na comment Gili Boni online tv